আমাদের সমাজের অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হয় এটার পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার বাপ আর তার মা তার পরিবারের লোক এক নাম্বার দায় এক নাম্বার দায় আপনারা অনেকে হয়তো আমার একটা ছেলের বক্তব্য ইন্টারনেটে শুনেছেন ঠিক না একটা বক্তব্যের পয়েন্ট এসে বলেছিল আপনি না ফরমান মা আপনি আপনার সন্তানকে আপনি আপনার সন্তানকে বলেন বাবা তাড়াতাড়ি ঘুমাও সকালে অঙ্কের টিচার আসবে বাবা তাড়াতাড়ি ঘুমাও সকালে ইংরেজির টিচার আসবে বাবা তাড়াতাড়ি ঘুমাও সকালে স্কুলে যেতে হবে আপনি না ফরমান মা আপনি না ফরমান বাপ সংকার সন্তানকে অঙ্কের কথা বললেন ইংরেজির কথা বললেন স্কুলে যাওয়ার কথা বললেন আপনি না ফরমান মা আর বাপ একটা বার বলেন নাই अपमान कर अपमान करते बाध्य बाप नाम कलंक अपनी अजोग्य बाप अरे जन्म दी बाप हो जाए ना गुरु जन्म दे ছাগলও জন্ম দিতে পারে জন্ম দিলেই বাপ হওয়া যায় না সত্যিকারের বাপ জন্ম দেওয়ার পরে সন্তানকে সত্যিকার বুঝতে হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হয় ঠিক কিনা চেষ্টা করেছেন আপনি আমাকে বলেন আপনি কি চেষ্টা করেছেন এক মা মুফতি সাহেবকে গিয়ে বলছে হুজুর আমি অনেক চেষ্টা করি এমন একটা দোয়া শিখায় দেন যেই দোয়াটা পড়ে ভু দিলেই আবার বাচ্চা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যাবে এমন একটা দো আমাকে শিখায় দেন বলছে হুজুর মুফতি সাহেব বলছে মা বাচ্চাকে ঘুম থেকে জাগানোর কোনো দোয়া নাই দোয়া লাগে না শুধু চেষ্টা লাগে চেষ্টা আপনি ভালো করে চেষ্টা করুন ইনশাল্লাহ ফজরের নামাজের টাইমে আপনি বাচ্চাকে ঘুম থেকে জাগাতে পারবেন আপনি চেষ্টা করেন মা বলছে হুজুর অনেক চেষ্টা করি পারি না হুজুর পারি না এবার মুফতি সাহেব বললেন মা ফজরের আজান দিলে নামাজের জন্য আপনি বাচ্চাকে ঘুম থেকে জাগাতে পারেন না ঠিক আছে কিন্তু ফজরের নামাজের টাইমে যদি ঘরে আগুন লেগে যায় তাইলে বাচ্চাকে জাগাতে পারবেন কি না কি বলেন হুজুর ঘরে আগুন লাগবে আর হ্যাতে বুঝে ঘুমাইব কেন হ্যাতে এমন টান দিমু হ্যাতের বাপ দাদা সৈ দুগুষ্টি উঠব ও হো আপনি আজান দিলে নামাজের জন্য জাগাতে পারেন না ঘরে আগুন লাগলে ঠিকই জাগাতে পারবেন বুঝতে হবে सर्वप्रथम जे शिक्षा के फरज कर शिक्षा कुरान एवं हादीर शिक्षा बोलें अपनी स्कूले कई दिन गए गए से तथ्य अपनी नीन अंक ठीक मत प्राइट पढ़े कि ना से ही तथ्य अपनी नीन इंगरेजी ठीक मत प्राइट पढ़े कि ना यही तथ्य अपनी नीन कितु आपनर ऐले आल्ला कुरान पढ़े कि ना यही तथ्य कई बार जिज्ञेस कर एक जन दाड़ा हजुर आज खबर नहीं तो भी आज के कुरान पढ़े कि ना अभी खबर नहीं गत एक सप्ताह कय बार कुरान पढ़े बाप गत একটা মাসে কয়েকবার কোরআন পড়েছ খবর নিয়ে দেখেন আপনার অযোগ্য সন্তান গত এক মাস দূরে থাক গত একটা বছরে একটা বার আল্লাহর কোরআন খুলে পড়তে পারে নাই যুবক আমি তোমার দৃশ্য দেখে বড় অবাক হই আমি সত্যি আমি আমাকে বোঝাতে পারি না আমি বড় অবাক হচ্ছি তোমার অবস্থা দেখে আমি তোমাকে প্রশ্ন করি বলো তুমি আজ সারা দিনের মধ্যে কয়বার মোবাইল দেখেছ তুমি আল্লাহর দেয়া চোখ দিয়ে আজ সারা দিনের মধ্যে কম পক্ষেই চার থেকে পাঁচ হাজার বার তুমি মোবাইল দেখেছ কয়বার ফেসবুক দেখেছ বল বাহুজুর এক থেকে দেড় হাজার বার দেখেছি তুমি বলো আজ সারা দিনে ইউটিউব কয়বার দেখেছ হুজুর পাঁচ থেকে ছয়শো বার দেখেছি ও নাফরমান যুবক ও নফরমান বাপ ও নাফরমান সন্তান আল্লাহ দেয়া চোখ দিয়ে আজ সারাদিন তুমি চার পাঁচ হাজার বার মোবাইল দেখতে পেরেছ আল্লাহ দেয়া চোখ দিয়ে এক দেড় হাজার বার ফেসবুক দেখেছ আল্লাহ দেয়া চোখ দিয়ে পাঁচ থেকে ছয় সবার ইউটিউব দেখেছ আর আল্লাহর দেয়া চোখ দিয়ে বলো আজ সারা দিন কয়বার কোরআন দেখেছ বলবা হুজুর একবারও দেখতে পারি নেই গত এক সপ্তাহে কয়বার দেখেছ বলবা একবারও দেখতে পারি নেই গত এক মাসে কয়বার দেখেছ বলবা একবারও দেখতে পারি নেই গত এক বছরে কয়বার দেখেছ বলবা 
নজর একবারও দেখতে পারি নেই বলো তুমি কত বড় রাফরমান আল্লাহর দেয়া চোখ দিয়ে মোবাইল দেখো অস্ত্রের ভিডিও দেখো সিনেমা দেখো নাচ দেখো খেলা দেখো আল্লাহর কোরআন দেখতে পারো নাই আসমানের নিচে জমিনের উপরে তোমার মতো নাফরমান হতে পারে না ঠিক কিনা সৌদি আরবের এক অন্ধ হাফেজ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তাকে ডেকে প্রশ্ন করা হলো তোমাকে আল্লাহ দুটি চোখ দেয় নাই না দেখে তুমি আল্লাহর এই কোরআনটা মুখস্ত করেছ আচ্ছা বলো তো দেখি অল্প সময়ের জন্য আল্লাহ যদি তোমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় তুমি সর্বপ্রথম কি দেখতে চাইবে সেই অন্ত হাফেজ বলছে আল্লাহ বাকে চোখের দৃষ্টি দেয় নেই আমি চাইলেই আমার মায়ের চেহারার দিকে তাকাতে পারি না আমি চাইলেই আমার কলেজের টুকরা বাবাকে দেখতে পারি না এই দুটি চোখের দাম যে কত বেশি তুমি এই দুটি চোখের মূল্য বুঝবে না আর আমিও বুঝবো না কারণ আমার তো চোখ আছে তোমার তো চোখ আছে এই চোখ যে কত অমূল্য রতন তুমি এর দাম বুঝবে না সেই বুঝবে যাকে আল্লাহ দুটি চোখ দেয় নেই চাইলেই মায়ের চেহারাটা দেখতে পারবে না চাইলেই বাবার চেহারাটা দেখার মতো সুযোগ নেই সারা দুনিয়া বিক্রি করে টাকা একদিকে সারা দুনিয়ার দামের চেয়ে এই দুটি চোখের দাম লক্ষ কোটি গুণ বেশি ঠিক কি না ওই অদ্য হাফেজ কি জিজ্ঞেস করা হলো বলো তো দেখি তোমাকে যদি আল্লাহ অল্প সময়ের জন্য চোখের দৃষ্টি ফেরিয়ে দেয় তুমি সর্বপ্রথম কি দেখতে চাইবে সেই অন্ত হাফেজ বলছে আল্লাহ যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য চোখের দৃষ্টি ফেরিয়ে দেয় আমি সর্বপ্রথম না দেখে যেই কোরআনটা মুখস্থ করেছি ওই কোরআনটাই দেখতে চাইব ওই কোরআনের আয়াত শব্দ আর অক্ষরগুলো দেখতে যে কত সুন্দর সর্বপ্রথম আল্লাহর কোরআনের দিকে তাকাবো তোমাকে কে দিয়ে বোঝাই এই সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর কোরআনের চেয়ে বড় কোন নিয়ামত সারা দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর একটা হতে পারে না ঠিক কি না সারা বিশ্বের বুকে মাইকম্যান সবসময় এখানে থাকতে হবে একদম স্টান থাকতে হবে কথার ভিতরে এরকম ডিস্টার্ব হলো কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সারা পৃথিবীর বুকে মুসলমান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আল্লাহর এই কোরআনের পদগুলোতে ঠিক কি না যুবক তোমাকে কে দিয়া পোছাই আমি একদম কলিজা থেকে পড়ছি যদি তুমি অন্তর থেকে শোনো আবার বিশ্বাস বন্ধু ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তব্য লাগে না বন্ধু হাজার হাজার মাফি লাগে না আল্লাহ যদি হেদায়ত দিতে চায় পাঁচ মিনিটের বক্তা পাল্টায় দিতে পারে ঠিক কি না একদম হৃদয়টা খুলে শোনার চেষ্টা করো একদম করি যা থেকে বলছি বন্ধু এই কোরআনটা যে আল্লাহর কত বড় নেয়ামত তোমাকে কি দিয়ে বুঝাই তুমি বন্ধু রাগ করবা জানি তারপরেও বলি ডক্টর জাকির নায়েক তিনি যে মুসলমানদের কত বড় সম্পদ তোমার কোনো উপলব্ধি নেই তোমার মতো মূর্খ বিরোধিতা করো তোমার মতো হিংস বিরোধিতা করো আরে বিরোধিতা করা সম্ভব জাকির নায়কের মতো একটা সম্পদ তৈরি করা কঠিন ব্যাপার ঠিক না সেটি কিভাবে এই কোরআনের মর্যাদা পৃথিবীর বংশের সামনে তুলে ধরেছি তুমি তো ডিমের ভিতরে আছো ডিমের ভিতরে থেকে খালি তার তেলোয়াতের বুল সে এমনি সে অমনি সে প্যান কেন পড়ে সে শাক কেন পড়ে তার তেলোয়াতের এই ভুল তার অমুক ভুল তমুক ভুল তুমি আছ তার ভুল ধরায় ব্যস্ত আর ইসলাম বিদ্বেষীরা আছে তাকে খুঁজে পাইলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ঠিক কি না ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্পল আপনারা চিনেন জাকির নায়কের সাথে যে প্রথম সবচেয়ে বড় যেই বিতর্ক অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্পল সে একটা বই লিখেছিল কোরআনের কিছু ভুল মানে তার দৃষ্টিতে যেগুলো ভুল ধরা পড়েছে এগুলো ধরে সে একটা বই লিখেছে এবং চ্যালেঞ্জ করেছে যদি কেউ পারো তাহলে মুসলমানদের থেকে কেউ আসো এই চ্যালেঞ্জের জবাব দাও আমি যে ভুল ধরেছি এই ভুলগুলোর জবাব দাও তিনি একজন বিজ্ঞানী এবং 
গবেষক ছিলেন তো তার ভুল ধরার জন্য আমার মতো তোমার মতো হুজুর তার কাছে যায় নাই ভালো করে বুঝো আমার মতো আর তুমি যে হুজুর বিরোধিতা করো তোমার মতো আমার মতো কেউ তার চ্যালেঞ্জের জবাব দেয় নেই আল্লাহর একটা মুসলমানদের সম্পদ ডক্টর জাকির নায়েক তিনি বলেছেন আপনি যে কোরআনের ভুল ধরেছেন সেই চ্যালেঞ্জের জবাব আমি দিব এবং আপনাদের বাইবেলের কিছু ভুল ধরে দিব তবে সেটা গোপরে নয় প্রকাশ্য হবে মিডিয়ার সামনে হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে হবে রাজি হয়ে গেলেন আসলো সে উইলিয়াম ক্যাম্বল যে ভুলগুলো ধরেছে সেই ভুলগুলোর জবাব তো দিয়েছেনই এবং কি বাইবেলের এমন কিছু ভুল ধরে দিয়েছেন এখন পর্যন্ত সেই ভুলগুলোর জবাব করো খ্রিস্টান দিতে পারেনি শত্রু মনে করে তুমি মুসলমান তুমিও তাকে শত্রু মনে করো তুমি তাকে হুদির দালাল মনে কর বলো তুমি তাকে খ্রিস্টানের দালাল মনে বলো যদি অমরের জীবন জীবন দশা থাকতো অমরের যদি অমরের ক্ষমতা অমর রাজি আল্লাহ আনহুর শাসন আমল যদি হইতো তাহলে তোমার জিব্বাটা তীরে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো ঠিক না তুমি কাকে হুদির দালাল বলো বলো ডক্টর জাকির নায়কের মাধ্যমে কয়েকজন লোক ইহুদি হয়েছে একজনের নাম বলো কয়েকজন লোক সেই হুদি বাড়িয়েছে কয়েকজন খ্রিস্টান বাড়িয়েছে কাকে তুমি ইহুদির দালাল বলো কাকে তুমি খ্রিস্টানের দালাল বলো তার মাধ্যমে ইহুদি খ্রিস্টান হয়েছে সেটা প্রমাণ নাই তবে তার মাধ্যমে অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে ঠিক না তিনি আমাদের সম্পদ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে সুভার আল্লাহ সায়েন্স এবং বিজ্ঞানের আলোকে কোরআনের এমন কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে আল্লাহ আকবর বলেন আমি মাহফিল করতে যাব নেপাল ইন্ডিয়া মাহফিল করে এদিকে আল্লাহ আকবর যাওয়ার পথে ইন্ডিয়াতে একজন লোকের সাথে দেখা হলো ইসলাম গ্রহণ করেছেন এরকম অনেক লোকের সাথে দেখা হয়েছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন কার মাধ্যমে বলছে ডক্টর জাকি নায়কের বক্তব্য শুনে নিজেকে পাল্টে ফেলেছে আল্লাহ আকবর আমি মালদ্বীপ মাহফিল করতে গেলাম মালদ্বীপ ডক্টর জাকির নায়ক যেখানে বক্তব্য দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সে মালদ্বীপের মালে আমিও বক্তব্য দিয়েছি আলোচনা করেছি তো বক্তা হিসেবে যখন গেলাম তো সেখানে মাহফিলে আলহামদুলিল্লাহ মাফ প্রোগ্রামের আগের দিন আমাকে কয়েকজন লোককে পরিচয় করায় দিল কয়েকজন বাঙালি ভাই ছিল তো বলছে হুজুর এই এই যে লোকগুলো দেখছেন এগুলো ইসলাম গ্রহণ করার পিছনে ডক্টর জাকির নায়কের অবদান ছিল আমেরিকা লন্ডন কিছু মুসলমান যুবক কৌশলে অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাবাত দেয় তো কয়েকজন যুবক গিয়ে এক খ্রিস্টানকে বলছে স্যার গিভ মি টু মিনিট স্যার স্যার আমাকে দুইটা মিনিট সময় দেন প্লিজ স্যার গিভ বি টু মিনিট স্যার দুইটা মিনিট সময় দেন আমি আপনাকে একটা মজার সুর শোনাব সেই খ্রিস্টান বলছে নো টাইম আই এম বিজি আমার সময় নাই আমি খুব ব্যস্ত আছি স্যার গিভ বি ওয়ান মিনিট স্যার প্লিজ একটা মিনিট সময় দেন বলছে ঠিক আছে এক মিনিটের বেশি টাইম নেই এক মিনিটের সময় নিয়ে ওই খ্রিস্টানের কানে হেডফোন ঢুকিয়ে দিয়ে মোবাইলের মধ্যে কাবা শরীফের ইমাম আল্লামা সুদাইসের তেলাবাদ চালু করে দিয়েছে যেই খ্রিস্টান বলল দুই মিনিটের টাইম নেই ওই খ্রিস্টানকে বহু কষ্টে এক মিনিটের জন্য রাঁচি করিয়েছে বলছে এক মিনিটের বেশি টাইম নেই এক মিনিটে যা বল বা বলো স্যার একটা মজার সুর শোনাবো আপনাকে যেই সুর সারা দুরিয়ার কোথাও আপনি শোনেন নাই কারণ অমুসলিম তো কোথায় শুনবে স্যার এমন একটা মজার সুর শোনাবো ঠিক আছে এক মিনিটের টাইম দিলেই চলবে এক মিনিটের টাইম নিয়ে কানে হেডফোন ঢুকিয়ে কাবা শরীফের ইমাম আল্লামা সুদাইসির তেলাবাদ চালু করে দিয়েছে যেই খ্রিস্টান বলল দুই মিনিটের টাইম নেই কানে হেডফোনে কোরআন তেলাবাদ চালু করে দেওয়ার পরে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে পাক্কা আধা ঘন্টা আল্লাহর কোরআনের তেলাবাদ শুনে এরপরে পড়ছি কি তুমি আমাকে শুনিয়েছ এই দুড়িয়ে কত নাচ গান আর বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ শুনেছি এর চেয়ে মধুর সুর 
সারা দুনিয়া এর দ্বিতীয় আর একটা হতে পারে না আমি নেপাল মাহফিল করতে যাব তো যাওয়ার পথে এক হিন্দু দাদাকে দেখলাম কপালে তার সিঁধুর গলায় তার মালা পরনে তার ধুতি বন্ধু তুমি হিন্দুদেরকে দেখলে ঘৃণা করছো তাদের কালচার তাদের সিস্টেম অনেকগুলো সত্যি দেখতে খুবই খারাপ দেখা যায় তাদের কিছু পূজার সিস্টেম যেটা আসলে দেখতেই খুব অহেতুক মনে হয় তো তুমি তাকে ঘৃণা করছো তার ওই শিল্পী কাজকে ঘৃণা করতে পারো কিন্তু তুমি যে ওই হিন্দু লোকটাকে ঘৃণা করছো আমরাও তো কোনো হিন্দু লোককে দেখলে তার কাজটাকে ঘৃণা করি কিন্তু পাশাপাশি অন্তরে একটা দুঃখ থাকে এই লোকটাকে আমরা ইসলামের দাওয়াত তার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি নেই আমরা যদি হয়তো তার কাছে সঠিক পন্থায় দাওয়াতটা পৌঁছাতে পারতাম লোকটা হয়তো ইসলামের মতো শান্তির ধর্ম গ্রহণ করতে পারত তুমি তাকে ঘৃণা করাচ্ছি তোমার উচিত ছিল তার প্রতি ব্যথিত হওয়া যে আমি এখন পর্যন্ত তার কাছে ইসলামের সৌন্দর্য আর দাওয়াতটা তুলে ধরতে পারি নেই ঠিক কি না আমি দেখলাম এক হিন্দু দাদা পরলে তার ধুতি গলায় তার মালা কপালে তার সিঁধুর দাদাকে দেখলাম তার মোবাইলে কোরআন তেলওয়াজ চালিয়ে খুব মজা করে সে কোরআনের তেলওয়াজ শুনছে আমি অবাক হয়ে গিয়ে বললাম দাদা দাদা আপনি কি শুনতেছেন দাদা বুঝতেছেন হিন্দু দাদা আমাকে বলছে দাদা কি যে শুনতেছি তা তো জানি না তবে সুরটা খুব মধুর লাগে সুরটা খুব মায়া লাগে সুরটা খুব মজা লাগে সারা দুনিয়ার মধ্যে মজার সুর দ্বিতীয় আর একটা হতে পারে না তোমাকে কি দিয়ে বুঝাই মাঝে মাঝে খুব ক্লান্ত শান্ত হয়ে যাই আমি ব্যক্তিগত খুবই দুর্বল মানুষ মাহফিল যেদিন দুইটা বা তিনটা হয় একটা মাহফিল করার পরে মনে হয় আর একটা মাহফিল করার শক্তি আমার হবে না কুলাবে না মনে হয় আমি কথা বলতে পারবো না মাহফিল একটা শেষ করি গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলি গাড়িতে সাউন্ড বক্সে মোবাইল কোরআনের তেলাওয়াজ চালু করে দেন মাহফিল শেষ করে গাড়িতে উঠে যখন কোরআনের তেলাওয়াজ শুনি করি যার কথা বলছি ঠিক মতো পাঁচ মিনিট কোরআন তেলাওয়াজ শুনলেই শরীরের সমস্ত দুর্বলতা সমস্ত ক্লান্তি মুহূর্তে দূর হয়ে যায় সেই পাওয়ার এই কোরআনের মধ্যে আছে যুবক আমি তোমার জন্য বড় অভাব বলো তুমি তোমার জীবনে আমি যদি প্রশ্ন করি কোরআন বুঝতে গিয়ে কোরআন তেলাভাত করতে গিয়ে সারা রাত তোমার কেটেছে এমন কয়েকটা রাতের কথা বলো বলবে হুজুর একটা রাতও আমি কোরআন পড়তে বা কোরআন বুঝতে গিয়ে কেটেছে এমন ইতিহাস নাই আমি একটা হাদিস জানতে গিয়ে এক রাত কাটিয়েছি এমন ইতিহাস যুবক তোমার জীবনে নাই আর সাহাবিদের জীবনের ইতিহাস আছে একজন সাহাব একজন মহাদিস বলছেন সাকান তুবিল মাদিনা আমি মদিনাতে গিয়ে সালাসান তিন মাস অপেক্ষা করেছি একটা মাত্র হাদিস জানার জন্য একটা মাত্র হাদিস জানার জন্য নিজের দেশ ছেড়ে আরেক দেশে গিয়ে তিনটা মাস অপেক্ষা করেছেন লহবা ওস্তাদ চলে গিয়েছেন সফরে কখন আসবে আসবে এই ওস্তাদের অপেক্ষায় অপেক্ষায় তিন মাস ছিলাম এক হাদিস জানার জন্য জাবর ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালানহ তিনি বলেন আমি এক মাস সফর করে আবদুল্লাহ ইবনু উনিশ রাজি আল্লাহ আনহুর কাছে গিয়েছি একটা হাদিস জানার জন্য কয়টা একটা হাদিস জানার জন্য কি বুঝলেন আপনারা খালি বলেন হুজুর আপনারা খালি তেস লাগান এক হুজুর একটা বলে আমরা হুজুর কোন দিকে যাব আপনি শুধুমাত্র হুজুরের প্যাসটা দেখলেন কিন্তু একটা মাসালার সমাধানের জন্য কই দিন কয় মাস কয় রাত আপনি অপেক্ষা করেছেন যুবক তোমার রাত কেটেছে কোরআন পড়ে এমন ইতিহাস নেই হাদিস পড়তে গিয়ে রাত কেটেছে এমন ইতিহাস নেই নামাজ পড়তে গিয়ে রাত কেটেছে এমন ইতিহাস নেই দোয়া করতে গিয়ে রাত কেটেছে এমন ইতিহাস নাই তবে যুবক খেলা দেখতে গিয়ে রাত কেটেছে এমন ইতিহাস আছে মেসি বা রোনাল্ডো মেসি নেইমার ব্রাজিল আর্জেন্টিনার জন্য রাতের পরে রাত কাটিয়েছ এমন বহু ইতিহাস আছে ঠিক কিনা ফেসবুক আর ইন্টারনেট না থাকলে দেশে যে এত পাগলের কারখানা আছে এটা বোঝার উপায় থাকতো না এক পাগলা ফেসবুকে দেখলাম ও বলতেছে আমার যদি আর্জেন্টিনা কাপ না পায় আমি বিয়া জীবনেও না 
কিরবিয়া আর্জেন্টিনা কাপ না পাইলেও বিয়েই করবে না আর কোন মা বাপ যদি জোর করে বিয়া দিয়াও থাকে ছেলে মেয়ে জীবনেও না তাহলে আর্জেন্টিনা কাপ না পাইলে বিয়ে করবে না আর্জেন্টিনা কাপ না পাইলে ছেলে মেয়ে নেবে আচ্ছা আপনারা যারা আর্জেন্টাইন আছেন বেশিরভাগ তো আর্জেন্টাইন ঠিক না যখন দেখছে যে আর্জেন্টিনা জিতে যাওয়ার পালা তখন ব্রাজিলের দল পাল্টায় এখন থেকে আমি আর্জেন্টাইন এরকমও কিছু ছিল আর যাই হোক তো অনেক আর্জেন্টাইন এখানে আছে ও বন্ধু বলো তুমি আমাকে যেই আর্জেন্টিনার জন্য রাতের পরে রাত কাটিয়েছ যেই আর্জেন্টিনার জন্য রাতের আরামের ঘুম হারাম করেছ সেই আর্জেন্টিনা কাপ পেয়েছে এবং খেলোয়াড়রা লাখ লাখ টাকার মালিক হয়েছে আর্জেন্টিনা কাপও পাইল লাখ লাখ টাকা কোটি টাকার মালিক তারা হলো আমাকে বলো তোমার কপালে কি জুটছে তোমার একটা লোলিপপ দিছে লোলিপপ একটা লোলিপপ তো দেয় নাই দেন একটা কচু যদি তো কচু তাও তো বুঝতাম এক বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে একটা কচু তো কপালে পড়ে নাই আপনার ফেসবুকে একটা ছবি বানিয়েছি উপরে হচ্ছে মেসির বাড়ি তার নিচে নেইমারের বাড়ি তার নিচে হচ্ছে আপনার মেসি আর নেইমারের ভক্তের বাড়ি মেসির বাড়ি কোটি কোটি টাকা খরচ করে বানিয়েছে নেইমারের বাড়ি কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাজ বাড়ি বানিয়েছে আর তার নিচে মেসি নেইমারের ভক্তের বাড়ির ছবির দৃশ্য তিন অর্ধেক আছে অর্ধেক নাই তুমি কার পিছনে দৌড়াও আর এক পাগলা দোয়ার আয়োজন করছে তো জিজ্ঞেস করে কার জন্য দোয়ার আয়োজন এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করছে কে নেইমার অসুস্থ সে যেন সুস্থ হয় তার জন্য দোয়ার আয়োজন পাগল কি আর গাছে ধরে ও বন্ধু তুমি আল্লাহর দেওয়া চোখ দিয়ে তুমি দুনিয়ার সব দেখলা আল্লাহর কোরআনটা দেখতে পারলা না তুমি হয়তো কোরআন পড়া তোমার ধারণা নেই বহু অমুসলিম আছে বহু মুসলমান হচ্ছে বেশি কোরআন পড়ে কোরআন গবেষণা করে কোরআন পূজার জন্য নয় কোরআনের ভুল ধরার জন্য ঠিক কি না তাদের একটা গবেষণা ইন্টারনেটে পড়লাম কয়েক বছর আগে তারা চিন্তা করে পৃথিবীতে মহাভারতের হাফেজ খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীতে বাইবেলের হাফেজ খুঁজে পাওয়া যায় না পৃথিবীতে ত্রিপিটকের হাফেজ খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সারা পৃথিবীর মুসলমানদের প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কোরআনের হাফেজ আছে তারা চিন্তা করে রে বাবা দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ এগুলো মুখস্থ করা যায় না এত কঠিন লাগে আর কোরআন এত সহজে মুখস্থ করতে পারে এর কারণটা কি এর বড় কারণ আল্লাহর দয়া কোরআনের মুখে যা ঠিক না তারা একটা কারণ বের করেছে তারা বলছে যে কোরআনটা মুখস্থ রাখার পিছনে একটা বড় কারণ হল কোরআনের একটা আয়াতের সঙ্গে আরেকটা আয়াতের ছন্দের মিল আছে আপনি সোরা কাউসার পড়েন আল্লাহ র দিয়ে শেষ করলেন আল্লাহ দাল দিয়ে ছন্দ মিলাই দিলেন ছন্দের মিল আছে যখন ছন্দের মিল থাকে তখন শুনতে ভাল লাগে এবং মুখস্থ করা সহজ হয় গত কয়েক বছর আগের কথা সৌদি আরবের একজন বক্তা বাংলাদেশে আসলেন তো উনি এসে আরবিতে বক্তব্য দিবেন উনি রসুল সাল্লাহ ইসলামের বংশের একজন লোক তো ইনি যে আরবি বক্তব্য দিবেন বাঙালিরা কি সেটা বুঝবে ওনার দো ভাষী হিসেবে ওনার অনুবাদক হিসেবে আমি ওনার সাথে কয়েকটা মাহফিলে ছিলাম তো কয়েকটা মাহফিল জেলা ঘুরে তিনি আমাকে বলছেন তিনি আমাকে বলছেন হজুর ভাই হাঁটা চলা চলছে কথাবার্তা হচ্ছে মেয়ের বাড়ি করে একটু স্টপ থাকতে হবে এদিকে তিনি কয়েকটা জেলা ঘুরে আমাকে বলছেন হজুর বলছি ভাই বাঙালিরা কেমন যেন কোরআনের মতো ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কথা বলে আমি তার কথার মানে প্রথমে বুঝতে পারি নেই আমি বললাম কি বলে কোরআনের একটা তাল আলাদা 
কিন্তু বাঙালিরা কোরআনের তালের মতো কোরআনের মতো তাল মিলায় মিলায় ছন্দে ছন্দে কথা বলে আমি বুঝি নেই তা আমি বলছি কেই ফ্যাম ভ্যাম আপনি কি করে বুঝতেন তো উনি আমাকে বোঝাচ্ছেন কয়েকটা ভাঙা ভাঙা বললেন পরে আমি চিন্তা করে দেখলাম আসলে কথা ফেলে দেওয়ার মতো নয় আপনি আমাদের চিটংয়ে যান চিটংয়ের ভাষার একটা তাল আছে চিটংয়ের ভাষার একটা তাল আছে হুন্ন না খাইয় না গেইয় না দেখ না লিখ না ফুরগ না 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 আপনি সিলেটে যান সিলেটের ভাষার তাল আছে আহুক নি <laughs> দোয়া <laughs> এই ভাষা কি উনি বুঝছে উনি তো বুঝে নাই উনি আমার জিগেতে আছে মায়া করুন তারা কি বলছে তারা যে কি বলছে আমি তো বুঝি ওনারে বুঝাই কি দিয়া আর বটবডির কাহিনী আর বটবডি আপনারা চিনেন কি বলে এটারে কি বল না না বট বটবডি একটা এক ধরনের গাড়ি নসিমন বলে বটবডি বল নসিমন নসিমন বটবট বটবট করে তো উনি আমারে বলছে মায়া করুন তারা কি বলছে এখন এটা যদি আমি ওনারা বুঝাইতে না পারি আমার মান সম্মানের ব্যাপার এমন বক্তা দিছে আর বিটি ভাষা দিয়ে দেন ওয়াস আলু নাকা দোয়া এখন বহুত কষ্টে বানানোর পরে উনি আমারে আবার জিগায় ফাহিম তু ওয়ালা কিন না বটবড়ি বুঝতাম কিন্তু মাগার বটবড়িতে উঠছে তো বটবড়ি জিনিসটা কি ওইটা বুঝাও আমি চুপ হয়ে বসে আছি আমার উনি আবার জিগায় লিমার সাকাতটা তুমি চুপ কেন আমি যে চুপ কেন এটা আমি না জানি মাথার ভিতরে যত ডিকশনারি আছে বটবড়ি দুনিয়ার কোনো ডিকশনারিতে নাই আমি ওনার বুঝাবো কি দিয়া উনি আবার জিগায় লিমার সাকাতটা মা বটবড়ি বটবড়ি কি বটবড়ি বুঝাও কি দিয়া বুঝো এবার আমার বলে রাখতে আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে না বুঝাইলে মানুষ সম্মানের ব্যাপার তো ওনার বটবড়ি বুঝাইতে আসি বটবড়ি হিয়া সাইয়া রতুন বটবড়ি একটা গাড়ি ইসমুহা বটবড়ি এটার নাম হচ্ছে বটবড়ি তো এটার নাম বটবড়ি কেন রেখেছে এর কারণ হলো লি আন্নাহা তু সৌতু বটবট 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 পালি হাজা তু সাম্মা বটবড়ি বটবড়ি একটা গাড়ি এটা যখন চলে তখন বটবট 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 করে এই জন্য এটার নাম বটবড়ি রেখেছে তো উনি হেসে দিয়ে বলছে যে মাসে আল্লাহ ফাইম তু ফাইন্নালিয়া কোথায় বাংলা ভাষা আসলেই একটা মজার ভাষা হাসতে হাসতে বললেন প্রিয় ভাইয়ের আমার সারা দুরিয়ার মাঝে অসংখ্য ভাষা আছে তবে সবচেয়ে মধুর ভাষা আতরের ভাষা ভালোবাসার ভাষা মায়ার ভাষা মজার ভাষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের সন্তানদের মাথায় নাস্তিকতা ঢুকানোর চেষ্টা চলছে আমাদের মুসলমানদের বাচ্চার মাথায় শিক্ষা ঢুকানোর চেষ্টা চলছে সচেতন হতে হবে জাগতে হবে এখনো ঘুমিয়ে চললে চলবে না এখনো ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না মুসলমান কোন মুসলমানের বাচ্চা ইসলাম বিরোধী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না ঠিক কিনা আপনি বলেন আপনার বাচ্চাকে আপনি কোন শিক্ষা শিক্ষিত করছেন একটা বার আপনি চিন্তা করেন নেই আপনি আপনার ছেলেকে পড়াচ্ছেন শরীয়তে অজগরটি আসছে তিনি অজগর তিনি আসছে বলে ছোট বাচ্চার মাথায় ভয় ঢুকানোর দরকার নেই বাচ্চাকে শিখান শরীয়তে অজু করে নামাজ পড়ি একদিকে বাক্য রচনা শিখবে আর একদিকে ইসলাম শিখবে আপনার বাচ্চা বলছে শরীয়াতে আমটি আমি খাবো পেরে কার গাছের আম খেতে যাবে আম গাছ থেকে পড়ে পা ভাঙবে মানুষের মায়ের খাবে আব খাওয়ার দরকার 
দরকার নেই বাচ্চাকে বলেন সরে আতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলি আপনার বাচ্চা বলছে রসইতে ইদুর ছানা ভয়ে মরে ইদুর মরুক বাসুক নেলে হা করে থাকুক আপনার বাচ্চার দরকার নেই বাচ্চাকে বলেন রসইতে ইসলাম মত জীবন গড়ি একদিকে বাক্য রচনা শিখবে আরেকদিকে ইসলাম শিখবে ঠিক কি না আপনার বাচ্চাকে অঙ্ক শেখানো হচ্ছে আরেকদিকে তাকে চুরির শেখানো হচ্ছে বাবা বলো তো দেখি দশ লিটার দুধের মধ্যে যদি দুই লিটার পানি মেশানো হয় বাবা যোগ করে বলো তো দেখি কয় লিটার দুধ হয় মুসলমানের বাচ্চা দুধের সাথে পানি মেশানোর পদ্ধতিতে যোগ শিখবে কেন মুসলমানের বাচ্চা যোগ শিখবে তো ইসলামী পদ্ধতিতে শিখবে বাবা বলো তো দেখি দুই রেখাত ফজরের ফরজ জোহরের চার আসরের চার মাগরিবের তিন এসার চার রেখাত বাবা যোগ করে বলো তো দেখি কয় রেখাত ফরজ হয় একদিকে নামাজের হিসাব শিখবে আরেকদিকে যোগ শিখবে আপনার বাচ্চাকে একদিকে অঙ্ক শিখানো হচ্ছে আরেকদিকে সুদ শিখানো হচ্ছে বাবা বলো তো দেখি একশো টাকায় যদি দুই টাকা সুদ আসে দশ লক্ষ টাকায় কত টাকা সুদ আসবে মুসলমানের বাচ্চা এই সুদের পদ্ধতির অঙ্ক শিখবে কেন মুসলমান সুদকে লাঠি মারতে এসেছে মুসলমান সুদকে ঘৃণা করতে এসেছে ছোট বাচ্চার মাথায় এই সুদের অঙ্ক কেন ঢুকানো হবে মুসলমান ভাগ আর কোন শিখবে তো ইসলামী পদ্ধতিতে শিখবে বাবা একশো টাকায় যদি আড়াই টাকা জাকাত আসে বাবা বলো দশ লক্ষ টাকায় কত টাকা জাকাত আসে একদিকে অঙ্ক শিখবে আরেক দিকে সে জাকাতের হিসাব শিখবে ঠিক না আপনার বাচ্চাকে একদিকে কবিতা শিখানো হয় কিছু মিথ্যা কবিতা যেই কবিতার সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই বাবা বলো হাত টিম 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 তারা মাঠে পারে ডিম তাদের মাথায় খাড়া দুটি সিং মাথায় খাড়া দুটি সিং আছে আবার ডিম পারে এরকম প্রাণী আছে গরুর মাথায় সিং আছে আপনাদের দেশের গরু ডিম পারেনি হ্যাঁ ছাগলের মাথায় সিং আছে ছাগল কি ডিম দেয় না দুধ দেয় হ্যাঁ ডিম দেয় তাহলে মিথ্যা একটা কবিতা এরপরে আরও কিছু কবিতা আছে অনর্থক কবিতা কি ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা ওইখানেতে বাস করে কানা বগির ছা ও বগি তুই খাস কি পান্তা বাদ চাস কি পান্তা আমি চাই না পুটি মাছ পাই না একটা যদি পাই অমনি ধরে ঘাপুস ঘুপুস খাই বলেন তো এই কবিতা থেকে আপনার বাচ্চা কি শিখতে পেরেছে কেন কবিতা শিখাবেন তো ইসলামী পদ্ধতিতে শিখান একদিকে ইসলাম শিখ আরেক দিকে কবিতা শিখবে বাবা বলো ওই দেখা যায় কবর ওই খানেতে থাকতে হবে কয়েকটি বছর অনেকগুলো বছর ওই দেখা যায় কবর ওই খানেতে থাকতে হবে অনেকগুলো বছর ও কবর তুই চাস কি নেক্কার লোক পাস কি নেক্কার তেমন পাই না বৎকার আমি চাই না একটা নেক্কার যদি পাই অমনি ধরে জান্নাতে পাঠায় ঠিক কি না একদিকে কবিতা শিখবে আরেক দিকে ইসলাম শিখবে আরে পা আমি তো এমনি বলি নাই আমি তো এই জন্যই বলি আপনি বাপ নামের কলঙ্ক আপনি অযোগ্য বাপ আপনি আপনার ছেলেকে আমরা রাতে বাচ্চাকে ঘুম বানানোর সময় আমরা ঘুমের দোয়া শিখাই ঘুম বানাই ঘুম থেকে উঠার দোয়া মাদ্রাসায় গিয়ে শিখতে হয় না আলহামদুলিল্লাহ সে বাসায় থেকেই শিখতে পারে আমরা দোয়া শিখাই একটা আপনি দোয়া শিখান আর একটা আমরা দোয়া শিখাই বাবা ঘুমাতে ঘুমাতে বলো আল্লাহ বিস্মিকা আমু তু আহিয়া ঘুমের দোয়া ঘুম থেকে উঠার দোয়া বলো আমাদের বাচ্চারা মা বাপ তুলে চোদ্দ গুষ্টি নিয়ে যে গালি দেওয়া শিখছে কোন স্কুলের বইতে পড়ে শিখছে মাদ্রাসা গিয়ে শিখছে মা বাপ তুলে চোদ্দ গুষ্টি নিয়ে যে গালি গালাস করে এই গালি যে মুখস্থ করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার বাপের কাছ থেকে মায়ের কাছ থেকে পরিবারের কাছ থেকে অথবা সমাজের লোকের কাছ থেকে শিখেছে ছোট বাচ্চাটা কাজ নষ্ট করেছে না চট্টগ্রাম এক বাপ তার ছেলেকে ডাকতেছে আলার ফলাই কে ছেলে আবার বাপরে বলতেছে দূর আলার ফলা কিনলে না হয় মাঝে মধ্যে একটু রসকস দেওয়া লাগবে নালে মোয়াস করবো আর আপনি আল্লাহ বিসমি কামু তো আহিয়া এই জন্য মাঝে মধ্যে একটু রসকস দেওয়া লাগবে তো বাপ ছেলেকে বলতেছে আলার ফো আলা ছেলে আবার বাপের কথা দূর আলার ফো আলা মাঝখানে হুজুর শুনছে হুজুর গিয়ে বাপের বলতেছে বাজে কিউ যদি তুই ইতারে হদ দে আলার ফো আলা ইতা তোমারে হদ দে আলার ফো আলা তোমরা আসলে কে আলার কে কার আলার ফো আলা ঠিক করে কো তুমি এরে সালার ফুত কে তোমার সালার ফুত কয় আসলে তোমরা কে কার সালার ফুত বাপ এবার উল্টা হুজুরই শুরু করছে দূর আলার ফলা তুই হর তুলে 
গালি দিতে দিতে মুখের ব্রেক শেষ এখন আর মুখে ব্রেক ধরে না মাথা গরম হলেই লুঙ্গি আসে না গেছে খবর থাকে না আর মুখের গালি কারে কয় গেছে সৌদি আরব যাইয়া চাকরি করতে আসে তো ওখানে গিয়ে আরেক ভেজাল শুনে আমি তো আসমান থেকে পড়লাম সৌদি আরবের এক মালিক এসে বলছে কামের সময় শেষ কয় যে কামটা করে দাও একটু রাগ করে বলছে আর কি তো এর মাথা গরম হয়েছে মাথা গরম হওয়ার সাথে সে সৌদি আরবের মালিকের শুরু করছে দাঁতের কামরাই একবার চোখ টোক লাল করে তো উনি সৌদি আরবের লোক উনি কি সালারপুতের অর্থ বুঝছে তো উনি চিন্তা করে ঘটনা কি কি কইল কি গালি দিল না দোয়া করলো তো বুঝতাম না তো এই যে মনে হয় গালি দিছে সন্দেহ করছে কারণ দাঁত তাত কামরায় কইছে তো তো পরের দিন আরেক বাঙালির কাছে গেছে যায় বলতেছে ভাই রে কলালি আহু কাল বাঙালি সালারপুত মা মা না হাজা ভাই তোমার এক বাঙালি ভাই আমার সালার ফুত বলছে আচ্ছা সালার ফুতের অর্থ কি বলো তো এবং যারে জিজ্ঞেস করে চিন্তা করে এই কাম তো আমার বাঙালি ভাই গড়াইছে যদি সালার ফুতের আসল অর্থ বলি ওর চাকরি যাবে যাবে ফ্যাক্টরিতে যা বাঙালি আছে সবগুলো শেষ তো কি করা যায় চিন্তা করলো আমার দেশের ভাইদেরকে বাঁচাই তো ভাই রে ইন্নাহু হামিদা কা মা সাব্বা কা সে তোমার গালি দেয় নাই তোমার জন্য দোয়া করছে ইন্নাহু হামিদা কা সে তোমার প্রশংসা করছে দোয়া করছে প্রশংসা করছে গালি দেয় নাই তাই নাকি তাহলে মা মা না হু এটার অর্থ কি অর্থ হলো গণিক জন পয়সাওয়ালা তুমি যে ধনী লোক এ সালার ফুত মানে তুমি পয়সাওয়ালা পরের দিন গেছে যে গালি দিছে তার কাছে বাইরে আনতে আমি তানি ও কুল তালি সালার ফুত তুমি আমার প্রশংসা করতে গিয়ে আমার সালার ফুত বলছো আসলে আমি ভুল বুঝছিলাম অদিপ তো আলাইকা আমি তোমার উপরে রাগ করছি তো আসলে আমি ভুল করছি তুমি কিছু মনে করিও না তবে একটা কথা মনে রাখো আমি একা সালার ফুত না আসলে আমার বাপ দাদা সৈদ্ধ গোষ্ঠী সব সালার ফুতা ছিল মানে আমি একা পয়সা হলাম আমার বাবা পয়সা হলা ছিল আমার দাদা আর যা আমার পুরো বংশ সব পয়সা হলো মানে আমার পুরো বংশগত ভাবে সালার ফুত তো আমাদের বাস্তবতা হলো এটা তো বলা যায় এমন এমন কিছু গালি আছে আমাদের ছেলেরা মুখস্থ করেছে যেগুলো মাইকে বলার কোনো সুযোগ নেই ঠিক কি না ঢাকা শহরের আলোচনা শেষ করে দিই রাত হয়ে গেছে প্রশ্ন তো আছে না ভাইরে আমার কক্সবাজার যাইতে হবে কক্সবাজার না নেওয়ার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু ভাই খুব মহাব্বতের মানুষ অনেক আগ থেকে সব মাসাল্লাহ যোগাযোগ রাখেন এগারোটা বেজে গেছে না দশটা আচ্ছা প্রশ্ন তো আছে তো আর কি বলবো নাকি আচ্ছা আপনার ঢাকা শহরে মাহফিল শেষ করলাম তো মাহফিল শেষ করার পরে মাহফিল শেষ করার পরে মাদ্রাসার হুজুরের আসছেন হুজুর একটু পরামর্শ করবো আপনার কাছে আপনি তো অনেকগুলো মাদ্রাসা চালান একটু পরামর্শ প্রথম পরামর্শ হুজুর এই এলাকাদেরকে ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করেন বিশ তিরিশটা গান শুনাইতে পারবে কিন্তু দুইটা সুরা ঠিক মতো মুখ দিয়ে বের করতে পারি না হুজুর কারণ তা কি বাস্তব কথা বলছি আপনাকে আমি বললাম কারণ হলো কারখানা এক নাম্বার হলে মাল এক নাম্বার আসে কারখানা দুই নম্বর হলে মাল দুই নম্বর হয় ওর মুখ দিয়ে গান বের হয় কোরআন তেলাওয়াত বের হয় না এর জন্য প্রথম দায়ী তার মার তার বাপ কেমনি কেমনি কারণ হলো বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছে একটা বাচ্চা মায়ের পেটে আসার পরে মা বাচ্চাকে পেটে নিয়ে যা শুনে এবং বলে বাচ্চার মেমোরিতে তার রেকর্ড হয় মা যদি বাচ্চাকে পেটে নিয়ে বাংলায় কথা বলে সন্তান দুনিয়া আসার পরে বাংলা বলা সহজ হয় মা যদি বাচ্চাকে পেটে নিয়ে আরবিতে কথা বলে সন্তান দুনিয়া আসার পরে আরবি বলা সহজ হয় মা যদি বাচ্চাকে পেটে নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে সন্তান দুনিয়ায় আসার পরে কোরআন তেলাওয়াত শেখা তার জন্য সহজ হয়ে যায় লব আকবা এই জন্য সন্তান গর্ভে আসলেই আপনার বৌমা স্ত্রীকে বলে দিবেন বাড়িতে সাউন্ড বক্সে সর্ব সর্বক্ষণ সময় করে করে কোরআন তেলাওয়াত চালু করবেন তাকে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য বাধ্য করবেন মা বাচ্চাকে পেটে নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করলে সন্তান দুনিয়া আসার পরে কোরআন তেলাওয়াত সহজ হয়ে যায় হুজুর এদেরকে কোরআন শিখাইতে চাই পারি না গান থেকে মুখস্থ করে কারণ মা বাচ্চাকে পেটে নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করবে দূরে থাক গান গাইতে গাইতে শুনতে শুনতে যদি বাচ্চা জন্ম দেয় সন্তান দুনিয়া আসার পরে গান শিখা তার জন্য সহজ হয়ে যায় ঠিক না বাচ্চাকে পেটে নিয়ে পর্যন্ত আপনার গান শুনে আবার কেউ কেউ গান তো পারে না তাও বাম্পার নেয় রুটি বেলতে বেলতে গান তরকারি কুটতে কুটতে আছে না তরকারি কুটতে কুটতেও গান সন্তান পিভা নিক্কার সন্তান আশা করছেন বাপ 
অনুরোধ করে বলছি আসুন নিজের সন্তানটাকে দিনদার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আপনার উপর আমার উপর আমাদের সন্তানদের উপরে প্রথম ফরজ দিনের শিক্ষা গ্রহণ করা সন্তানটাকে দিন শিখাবেন আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন জাজাকুমুল্লাহ খায়ের বারাকাল্লাহ ফিকুম হাইয়া কুমুল্লাহ কিছু প্রশ্ন আছে